深圳攻略从不漏球啊！大家好，我是琉璃。那么就在今天凌晨呢，暴雪发布了安黑四第五赛季的开启时间以及部分的改动预览。那其中的内容和我们之前得知的爆料是差不多的，所以呢，这一视频就挑一些重点的方向概述一下。主要呢是包括新赛季的开启时间、一些通用的良性改动，还有赛季玩法的变化。那需要注意的是，职业平衡和暗金的改动，我们还得等8月2日凌晨的篝火之后的定版蓝铁。总之呢，目前啊 ，S 5的开启时间已经确定是8月7日的凌晨1点了，而第五赛季的主题内容也确定为“炼狱大军”这个名字。和以往赛季不同的是，这个玩法会在永恒和赛季服通用。赛季模式的玩家呢，会在难度一和二开启一个专属的赛季任务线，永恒模式的玩家就可以提前做难度三的任务。之后呢，就能直接解锁新玩法来进行游玩了。呃，这个玩法呢，在第五赛季的 PTR 中属于重点的测试内容。具体的形式就是我们打怪收集罗盘，然后通过开启这个罗盘呢，进入一个新地图啊，然后你在开启这个玩法之后，怪物会不断的刷新。我们只要在途中击败这些刷新出来的怪物，就能得到一些专属的货币奖励。在整场战斗结束之后，我们就可以拿这些货币去开启结束的宝箱来收获奖励了。而其中最好的宝箱一定会给予我们太古装备。那听上去是不是感觉还算不错？但在测试服中，它的表现是非常糟糕的，无论是战斗体验还是战斗的收益都相当差劲。而其中所谓的肉鸽因素啊，更是令人难崩的，给怪物选择词缀来强化他们。我本来以为这个战斗的体验是我们 buff 拿的越多我越爽啊，实际上是 buff 拿的越多怪越强，而且整个模式的战斗体验也很差，要么就是你在纯割草，怪物完全不够杀，要么就是难度高的你一直被怪围着打。这种感觉就好像是你进了一家火锅店，点了一个番茄锅底的牛肉火锅，结果暴雪过来给了你一碗番茄糕，然后牵了头牛过来，让你含着番茄糕，抱着火牛的屁股一样啃抽象。我在 PTR 期间是录过一把单刷最高难度的视频的，这个素材呢，从我们上期视频开始播放啊，到这期视频结束也是没有用完的。好在呢，经过大家热情洋溢的反馈之后，设计师光速进行了华贵，就包括不限于呢对怪物的刷新数量进行调整，大幅增加我们的收益和减少战斗时间。原本两百五的宝箱，现在六十就送。期间获取的货币呢，也被直接翻倍了。按照目前给出的改动内容啊，正式服我们完成一次新模式的耗时应该会被控制在速刷十分钟左右。奖励呢也提升到了四到八件必定太古的传奇或者暗金装备。还有呢，对开启玩法的门票罗盘也进行了优化。它不仅大幅的加强了门票和它强化道具的掉落，还能让我们使用福印粉末或者遗忘之魂来制作罗盘。虽然说我不清楚这些改动会不会让它变得更好玩，但最起码从收益来说，它算是能玩了。希望在后天凌晨直播里呢，可以看到更多的关于它的良性改动吧。然后是一些通用的良性改动内容啊，首先是暗金装备的词缀改动和掉落说明。暴雪在第五赛季会推出五十件全新的暗金和传奇威能。不再排除了赛季本身的威能和我们之前视频就提过的新暗金之外，每个职业分到的改动暗金数量是并不多的。对这些暗金的改动，也主要是词缀的优化和特效的强化。那一部分的改动的暗金，在我们之前视频已经提了。今天暴雪是放出了军帽的改动啊，它在特效不变的情况之下呢，词缀被改成了基础的1850生命、1 8点最大资源、2 5 0 0的护甲，以及非常强力的 20% 冷却。如果这个数据不出问题的话，太古冷却的军帽强化全命中，很可能给我们提供超过百分之五十的冷却，哎，这才对得上他稀有暗金的身份嘛。估计其他的稀有暗金也有类似的改动。老实说呢，这其实只是第四赛季的改动延续。上个赛季呢，暴雪优化了装备词缀，改进了传奇，新增了回火，导致暗金装备的强度相对要低了。这赛季就加强一下暗金嘛，让他们对得起自己的身份。我感觉暴雪自己内部也是清楚单数组的水平啊，这个赛季就没打算让他们自由发挥了，而是让他们接着双数组给出的命题作文来。哎，结果他们还是能整出 S 5 PTR 这个烂活就是了。需要注意的是，在第五赛季新增的强力暗金呢，他们的主要掉落区域应该就是我们前面提过的炼狱大军的箱子了啊。老的那些暗金装备依旧是可以靠刷 BOSS 来的，而想要在赛季前期就拿到新暗金的话，你就得去刷炼狱大军这个全新的模式了。啊，和我们第三赛季你要刷原神永夜就必须去刷那个四密库的副本一样啊，哎，这就是单数组的设计风味，很符合我对他们的幻想。那除了这些之外，就是我们在上期视频提过的内容了，包括一百级以上怪物的传奇掉率提升，附魔不再消耗天使之息，还有赛季模式的亵渎性能可以叠三层，让你打比自己高三十级的怪物等等啊。但在经验改动和控场方面有了新的变化，就现在怪物呢对我们的控制时间应该也缩短了，而且我们在被控制的时候可以喝药了。经验改动则是服务于亵渎辛劳的改动，怪物提供的额外加成呢，依旧是十级额外百分之十五
。但是啊，现在我们击杀怪物的基础经验被上调到了三十级。总的来说，就是相比之前练习速度肯定是快了一些的，但是你想要无脑两个小时一百级还是很难的，就是了。那么以上呢就是本期视频的全部内容了，我是琉璃啊，让我们下期视频再见吧。